Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Human Development, with special reference to characteristics of physical development. As we know that, development is the both quantitative and qualitative process. It means change take place in both shape size and functional aspect. Functional aspect means ki ek individual apne body parts ka kis tarikhe se istimal karta hai. For example, how we run, how we jump, how we use the different motor organs. So it comes in the domain of development. Dear students, in today's lecture, we will focus on major characteristics of physical development. Number one, physical development begins during the infancy and continuous till adolescence, focusing on both the gross motor skills and the fine motor skills. जैसे कि हम सब जानते हैं डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस इट मीन्स इट सिटोटस फ्रॉम बर्थ आई मीन टू से यू डेवलपमेंट सिटोटस फ्रॉम इन्फेंसी पीरियड एंड एंडस एट द डेथ हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट सेवरल स्टेज से पास होता है सेम इज द केस विद ह्यूमन बींग्स अगर हम एक ह्यूमन बींग की बात करेंगे या ह्यूमन चाइल्ड की बात करेंगे फर्स्ट एंड प्राइमरी पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फेंसी जब इन्फेंसी पीरियड को एक चाइल्ड कंप्लीट करता है एक इन्फेंट कंप्लीट करता है तो वो दूसरे स्टेज में चला जाता है That's known as childhood stage, and after the childhood stage, third stage starts. That is known as adolescence. After the adolescence, fourth stage starts. That is known as adulthood, and after the adulthood, last stage starts. That is known as old aged stage. After completing the old aged period, the individual leads in the state of death. Death is the final aim of life. Dear students, these are the various several stages. जहाँ तक कि physical development का सवाल है, physical development जो है, वो infancy से start होती है, till to the age. कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होती रहती है नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट इज ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट एंड हाउ ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट सिंपली डिपिक्ट्स और डिस्क्राइब्स व्हेन द टोटल चेंज कम्स इन द body that is known as gross motor skill development yani ki jab hamari body jo hai wo complete movement kar leti hai that comes in the domain of gross motor skill development for example jumping running walking standing sitting these are the various examples of gross motor skill development while as on the other hand fine motor skill development means or depicts when an individual is able to rotate or move small portion or part of the body for example rotation of the wrist kis tarike se ek individual wrist ko move karta hai किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो नेक को मूव करता है
किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर लिंब को मूव करता है जब हम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को मूव करेंगे स्मॉल पोर्शन सो दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ फाइन मोटरसाइकिल डेवलपमेंट जब पूरी बॉडी रोटेट और मूव हो जाएगी दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ ग्रास मोटर सिकल डेवलपमेंट नंबर सेकेंड फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू हैव बॉडी कंट्रोल इट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ मसल कंट्रोल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन सेरिबिलम द पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विद कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट मेंटेनेंस ऑफ मसल ट्यून एंड इक्विलिब्रियम द सेरिबिलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज सीन बहन द सेरिब्रम it coordinates muscular activities and maintains the equilibrium of the body there are about 600 muscles in the human body the main function performed by muscles are moving jumping sitting standing posture blood circulation respiration digestion urination hearing seeing chewing etc dear students jaise ki hum sab jante hain physical development simply describes किस तरीके से फिजिकल ऑर्गेनिज्म में चेंज और एडवांसमेंट आती है किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी मसल्स को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट कीपिंग इन व्यू द फिजिकल डेवलपमेंट एज वी नो दैट मसल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी it is depicted or described by the brain there is one of the major parts of the brain that part of the brain is being considered second most largest part of the brain i mean to say you cerebellum cerebellum jo hai wo second largest part of the brain hai actually cerebellum controls and coordinates our मसल किसी मसल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना या उसकी मूवमेंट करना तो उसके लिए हेल्पफुल है दैट इज नोन एज सेरिब्यूलम इट इज द फंक्शन एंड वर्क ऑफ सेरिब्यूलम सेरिब्यूलम इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड फर्स्ट प्राइमरी पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट फर्स्ट प्राइमरी पार्ट है वायल एज सेरिब्यूलम जो है वो ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है डे स्टूडेंट्स जो सेरिब्यूलम है इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेनेंस द इक्विलिब्रियम इन द बॉडी हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सेरिब्यूलम अगर सेरिब्यूलम में कोई डिफेक्ट होगा वो अपनी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा आई मीन टू से यू एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाएगी विदाउट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेरिब्यूलम इसीलिए प्रॉपर मसल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए सेरिब्यूलम जो है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना चाहिए डेयर स्टूडेंट्स देयर आर अबाउट 600 हंड्रेड मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी द मेन फंक्शन इज परफॉर्मड बाई द मसल्स आर मूविंग जंपिंग सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर ब्लड सर्कुलेशन रेस्पिरेशन डाइजेशन यूरिनेशन हियरिंग सींग चिविंग एट्सेट्रा दीज आर द इन्यूमरस फंक्शंस Which are performed by the muscles. Muscles को coordinate करने के लिए इनको functional बनाने के लिए there is the proper role which is performed by the cerebellum. अगर muscles में defect होगा या cerebellum में defect होगा cerebellum की defect से muscles पर असर पड़ता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में ह्यूमन बीइंग में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो जाएगी कीपिंग इन व्यू द 
ہارٹ مسلز یعنی کہ کارڈک پرابلمز جو اکثر بیشتر ہو جاتی ہے اٹ از بیکاز آف کہ جو ہارٹ کے مسلز ہیں وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرتے ہیں اینڈ اپارٹ فرام بلڈ سرکولیشن جو ادر ڈسٹربنسز ایک ہیومن باڈی میں ہو سکتی ہے دو ہزار لائک ڈائجیشن ڈائجیشن کی پرابلم ہو جائے گی چوئنگ کی پرابلم ہو جائے گی رننگ کی پرابلم ہو جائے گی ایک انڈیویجول صحیح طریقے سے جمپ نہیں کر سکتا ہے وہ صحیح طریقے سے پوسچر کو مینٹین نہیں کر پائے گا ایک انڈیویجول جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی بہت سی ایسی پرابلم جو ہے جو مسل پرابلم سے ہو سکتی ہے لائک سینگ دیکھنے میں دقت ہوگی لائک ہیئرنگ سننے میں بھی دقت ہو جائے گی ہاؤ مسلز پلیز امپارٹنٹ رول ان آڈر ٹو پرفارم دا ڈفرنٹ ٹائپس آف فنکشنس نرشل میں ہم کہہ سکتے ہیں جو سیریبلم ہے ایز اے سیکنڈ لارجسٹ پارٹ آف دا برین اٹ کوڈینیٹس کنٹرولس اینڈ مینٹینز دا اکولیبرم ان دا باڈی ان آڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا کنیکشن بٹوین مسلز اینڈ برین برین اور مسلز کے درمیان کیا کنیکشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ فلو ڈائیگرامس پہ بھی فوکس کیجیے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے گی ہماری باڈی میں کون کون سی مسلز ہے اور کس طریقے سے یہ کنیکٹڈ ہے برین کے ساتھ اینڈ ہاؤ دے کریٹ دا پراپر نیٹ ورک ان آڈر ٹو مینٹین دا پراپر فنکشننگ آف ہول باڈی نمبر تھرڈ فزیکل ڈیولپمنٹ ٹیکس میجرلی جورنگ چائلڈ ہڈ چائلڈ ہڈ از این امپارٹنٹ ٹائم فار باڈی کوڈینیشن اینڈ برین ڈیولپمنٹ الاؤنگ انڈیویجولس ٹو ڈیولپ سرٹن ایبلٹیز سچ ایز کرالنگ واکنگ گراسپنگ اینڈ رائٹنگ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ چائلڈ ہڈ اسٹیج میں ہوتی ہے چائلڈ ہڈ اسٹیج میں ایک بچے کی مسل کوڈینیشن اور برین ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے جو ہیومن چائلڈ ہے وہ چائلڈ ہڈ اسٹیج میں لرن کرتا ہے ہاؤ ٹو کرال ہاؤ ٹو واک ہاؤ ٹو گراسپ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ یعنی کہ چائلڈ ہڈ اسٹیج میں بچہ جو ہے وہ کرالنگ سیکھتا ہے پراپر کرالنگ سیکھنے کے بعد بچہ آٹومیٹکلی پراپرلی مسلز کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے دین آفٹر چائلڈ بگن ٹو سٹینڈ اور سٹینڈنگ کے بعد واک کرتا ہے واکنگ کے بعد چائلڈ یہ بھی سیکھتا ہے ہاؤ ٹو گراسپ گراسپ مینز کسی چیز کو ٹائٹلی پکڑنا جب بچے کو کسی پرٹیکولر چیز پہ نظر پڑتی ہے تو وہ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اگر بچے نے صحیح طریقے سے چیز کو گرپ کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ بچے میں گراسپنگ پاور جو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے بچہ چائلڈ ہڈ اسٹیج میں ہاتھ کے مسلز کو بھی اچھی طریقے سے یوز کرتا ہے چائلڈ جو ہے وہ چائلڈ ہڈ اسٹیج میں لرن کرتا ہے کس طریقے سے رسٹ موومنٹ کی جاتی ہے کس طریقے سے پین کو پکڑا جاتا ہے نمبر فورتھ جورنگ یوتھ اور ایڈولیسنس فزیکل ڈیولپمنٹ از ریپڈ جورنگ دس اسٹیج دا بون اینڈ مسل سائز چینج اینڈ ڈیولپ ڈفرنٹ باڈی پارٹس گرو اینڈ ڈیولپ ایٹ ڈفرنٹ ریٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز وی نو دیٹ جو ایڈولیسنس اسٹیج ہے اس میں بہت ریپڈ گروتھ ہو جاتی ہے باڈی پارٹس کی ہارڈلی دیر از اینی اسٹیج ایکسکلوڈنگ دا چائلڈ ہڈ اسٹیج کہ اتنی مسل گروتھ فاسٹ ہوتی ہے اور کسی اسٹیج میں جو ایڈولیسنس ہے اس میں فاسٹ گروتھ آف مسلز کی ہو جاتی ہے ایک انڈیویجول جو ہے وہ پراپرلی اپنی مسلز کو کوڈینیٹ اور کنٹرول کرتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ بہت ریپڈ ہوتی ہے جورنگ ایڈولیسنس سٹیج ایڈولیسنٹس جو ہے ان کی باڈی 
साइज शेप स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है फॉर एग्जाम्पल जो एडोलिसेंट से अगर हम मेल एडोलिसेंट की बात करेंगे तो शोल्डर जो मेल एडोलिसेंट के है वो ब्रॉडर बन जाते हैं चेस्ट एक्सपैंड और इन हो जाता है इसी तरीके से जो आर्म जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है फेस जो है वो ब्रॉड बन जाता है फीमेल्स में जो हिप है वो ब्रॉडर बन जाता है इन ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो मेल एडोलिसेंट्स है उनमें मोस्टिशस आते हैं बियर्ड आ जाती है इट इज दैट स्टेज वायर देर इज द फास्ट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट बॉडी का जो शेप साइज एंड स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है नंबर फिफ्थ फिजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सिक्वेंशियल मैनर फॉर इंस्टेंस ए चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू क्रॉल देन स्टैंड एंड देन लर्न टू वॉक यहां तक कि सवाल है फिजिकल डेवलपमेंट का फिजिकल डेवलपमेंट जो है इट इज नॉट अनसिस्टमैटिक ये हैपजर्ड नहीं है फिजिकल डेवलपमेंट इज एक्चुअली द सिस्टमैटिक प्रोसेस ये एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है इट इज नॉट एनी वे अनऑर्गेनाइज जो एक इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट्स है वो सिस्टमेटिकली एंड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी हो जाती है आई मीन टी से यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न से होती है सो वी शुड ऑलवेज कीप इट इन द माइंड कि फिजिकल डेवलपमेंट नेवर एंड एवर इज अनसिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बच्चे की बात लेंगे किस तरीके से एक इन्फेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है किस तरीके से अपने बॉडी ऑर्गन्स का यूज एक बच्चा करता है पहले जो इन्फेंट है वो क्रॉलिंग सीखता है जब वो कंप्लीटली क्रॉलिंग सीखता है क्रॉलिंग सीखने के बाद ऑटोमेटिकली चाइल्ड ट्राइज टू स्टैंड वो अब उठने की कोशिश करता है और जब वो उठने की कोशिश करता है तो देर इज ए चांस वो फ्रिकेंट फॉल्स का शिकार हो जाता है गिरता है क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं होती है लेकिन वो हर टाइम हर समय नहीं गिरेगा जो ही मसल कोऑर्डिनेशन और मसल्स उसके मजबूत हो जाते हैं जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं बोन्स मजबूत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड लर्न हाउ टू स्टैंड और स्टैंडिंग के बाद फाइनली जो बच्चा है वो सीखता है हाउ टू वॉक और वॉकिंग के बाद चाइल्ड लर्न हाउ टू रन सो इस तरीके से बच्चे में सिस्टमेटिकली एक चेंज आ जाती है एक ह्यूमन बींग में चेंज आ जाती है इट इज नॉट लाइक दैट कि पहले बच्चा वॉक करना सीखेगा फिर बच्चा क्रॉल सीखेगा नो इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस विच स्टार्टस फ्रॉम क्रॉलिंग एंड एंड एट रनिंग नंबर सिक्स मोटर स्किल्स कंटिन्यू टू डेवलप इन चिल्ड्रन थ्रू एक्टिविटीज सच एज सपोर्ट्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा दीज एक्टिविटीज एलो चिल्ड्रन टू डेवलप एंड अवेयरनेस अबाउट देयर बॉडी डायरेक्शन एंड स्पेस अगर हम चिल्ड्रन की बात करेंगे बच्चों में किस तरीके से मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं किस तरीके से बच्चे जो है उनमें ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी और फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी वी हैव टू ऑलवेज कीप इट इन द माइंड दैट पुट द चिल्ड्रन और एंगेज द चिल्ड्रन इन डिफरेंट एक्टिविटीज जब हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ एंगेज करेंगे ऑटोमेटिकली बच्चों में मसल डेवलपमेंट हो जाएगी वो भरपूर तरीके से अपनी रिस्ट मूवमेंट कर सकते हैं फुट का यूज कर सकते हैं नेक का यूज कर सकते हैं जो भी बॉडी पार्ट्स है वो उनको यूज कर सकते हैं especially we should involve the 
चिल्ड्रन इन डिफरेंट सपोर्ट्स एक्टिविटीज हमें बच्चों को डिफरेंट सपोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए चाहे कोई भी गेम है गेम खेलने से उनमें मोटर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी वो प्रॉपरली अपनी मोटर ऑर्गन्स को यूज कर सकते हैं अपर लिम्बस को यूज कर सकते हैं लोअर लिम्बस को यूज कर सकते हैं फूट का यूज कर सकते हैं नेक का यूज कर सकते हैं किसी चीज को वो सीखेंगे किस तरीके से ग्रुप किया जाता है अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट्स एक्टिविटीज हमें बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देने चाहिए क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चलाने से या उनको बजाने से उनमें मोटर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी सो दीज आर द वेरियस वेज बाई विच मोटर स्किल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विल टेक प्लेस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट Dear students if you really enjoyed the lecture kindly like share and subscribe the channel thank you and grow strong